Dans la mythologie grecque, le titan promettait voler du feu aux dieux os pour le remettre aux humains. En reconnaissance de ce geste, les grecs anciens organisaient des courses de relais où les athlètes se passaient des torches allumées jusqu'à la ligne finale. À partir de 776 avant Jésus-Christ et pendant environ 1000 ans, c'était tous les 4 ans les Jeux Olympiques à l'honneur des dieux. En l'entame des Jeux, les grecs allumaient un chaudron sur l'autel de la déesse Hera. Les hôtels dédiés aux dieux grecs étaient très souvent continuellement illuminés d'une flamme. La flamme était allumée dans un creuset appelé Scafia. Cet été, auront lieu les Jeux Olympiques à Tokyo au Japon. Comme de coutume, la période des épreuves est précédée par le relais de la flamme olympique. La flamme trône sur une torche qui transporte ce fort héritage historique. En cet temps moderne, comment se passe le relais de la flamme Comment s'adapter-t-elle aux conditions variées hors de sa géographie traditionnelle De quoi la torche était faite On répondra ensemble à ceux qui sont dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner gratuitement à cette chaîne Sigma IO et activer la notification pour ne rien rater des futures publications. Partage cette vidéo autour de toi. Pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la zone de description. Depuis les Jeux d'été de Berlin 1936, chaque édition connaît un design spécifique de la torche. Je présenterai plus tard l'album des designs passés. Ce design spécifique revêt des marques caractéristiques de la ville haute et du thème retenu pour l'édition. En plus d'aspects esthétiques, le design des torches olympiques prend en compte quelques considérations techniques. La torche doit avoir une forme aérodynamique et suffisamment légère, entre 1,4 et 1,8 kg, pour être confortablement transportée par chaque relayeur. La torche doit protéger le relayeur de la chaleur de la flamme ainsi que les débuts de combustion. Elle doit contenir suffisamment de combustible pour tenir le long de chaque étape en anticipant sur les retards possibles. Sa flamme doit être lumineuse pour être vue même sous le soleil. Sa flamme doit pouvoir tenir allumée quel que soit le temps qu'il fait, vent, pluie, neige ou quelles que soient les conditions géographiques, désert, océan, montagne. Ici, la contribution des ingénieurs est requise. Au fil des années, le système de combustion continue de se moderniser et devient de plus en plus efficient. Les premières torches utilisées comme combustible est un éventail allant de la poudre à canon jusqu'à l'huile d'olive. En 1956, la torche de l'étape finale était illuminée grâce à un mélange de magnésium et d'aluminium. Les débuts de la combustion se sont échappés et ont brûlé le bras du relayeur. Aujourd'hui, le système de combustion est semblable à celui du briquet. Un réservoir contient combustible liquide sous pression. Un tube fin conduit le combustible vers le brûleur. Sur le passage, un dispositif perforé obstrue la circulation, ce qui permet deux phénomènes. À l'approche du dispositif avant la traversée, le combustible liquide s'y amasse, ce qui permet de maintenir la pression dans le réservoir. La partie du combustible qui traverse le dispositif perd de la pression et devient gazeux. En 1996, lors des Jeux d'été d'Atlanta, la torche était alimentée du propylène qui produit une flamme vive mais contient beaucoup de carbone et donc néfaste pour l'environnement. En 2000, à Sydney, ce combustible a été remplacé par un mélange de propane, qui est le gaz domestique, et de butane, qui est le gaz du briquet. Ce mélange est à la fois plus léger, moins cher et plus respectueux de l'environnement. La flamme résiste sous des conditions climatiques variées grâce à un système de deux flammes. Une première flamme, externe, brûle lentement et à basse température, mais est volumineuse et brillante pour être vue de loin. Elle est néanmoins instable sous le vent. Une autre flamme, interne, plus résistante au vent de par sa position, est plus chaude, bleue et petite. Elle sert à réallumer la flamme externe quand celle-ci s'éteint. Durant tout le relais, la flamme qui brille doit provenir de la même source, de la même flamme mère. Malheureusement, la flamme peut s'éteindre pendant une étape à cause d'un temps défavorable, d'une panne de la torche, d'une manipulation maladroite ou d'un sabotage. Dans ce cas, le comité international olympique a prévu des copies de flammes transportées dans les lanternes et un protocole de réallumage. Seules les copies de flammes issues de la flamme souche sont acceptées. Une anecdote. Au jour d'été de Montréal 1976, le chaudron d'arrivée s'est éteint pendant une pluie. Le gars qui veillait n'a pas pu trouver de copie à proximité et l'a réallumé de son briquet. Dès que le comité international olympique l'a appris, il a éteint la flamme souillée et a réallumé le chaudron d'une copie pure. La préservation de la flamme est requise pour une seule édition. D'une édition à l'autre, la source commune reste le soleil. Oui, le soleil est utilisé à l'entame de chaque édition pour allumer la première torche du relais. En effet, le scafia, sorte de miroir parabolique, concentre les rayons de soleil vers son centre. La température s'élève et enflamme le bout de la torche. Cependant, hors de toute cérémonie, la torche est munie d'un bouton d'allumage pour coupler l'alimentation en gaz. La nécessaire symbolique propre à chaque édition olympique et les exigences techniques sans cesse améliorées poussent les designers à toujours se renouveler. Les dernières torches correspondant à six des derniers Jeux Olympiques illustrent bien la diversité que peut revêtir la concession des torches. Tenez, les Jeux Olympiques d'été de Rio de Janeiro 2016, les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi 2014, les Jeux Paras Olympiques d'été de Londres 2012, 
Les Jeux Paralympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été de Buenos Aires 2018 Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lausanne 2020 Pour les Jeux de Tokyo 2020, la torche olympique a été conçue par le designer japonais Tokunshin Yoshoka qui s'inspira de la fleur de cerisier, fleur emblématique de la nation nippone. La torche comporte 5 pétales rattachés au centre cylindrique dont le prolongement constitue le manche. La forme de fleur a été créée à l'aide des mêmes techniques de fabrication que celles utilisées pour la production des trains à grande vitesse Shinkansen. L'extrusion de l'aluminium a été utilisée pour fabriquer des pièces sans soudure à partir d'une seule feuille de métal, célébrant ainsi l'unité du peuple japonais. L'aluminium utilisé est recyclé à partir des matériaux ayant servi au logement temporaire suite au séisme et au tsunami dévastateur de 2011. Le manche comporte des marques pour que les mâles ou non-voyants puissent distinguer l'avant de l'arrière. Chaque pièce mesure soit 11 cm de long et pèse 1,2 kg. Il était planifié la fabrication d'un total de 10 000 pièces. Le système de combustion est conçu de telle sorte que la femme brûle de manière vive et supporte toutes les conditions climatiques des régions qui composent l'archipel japonais. La torche ne produit pas seulement une seule flamme externe, mais autant qu'il y a de pétales. Fleurs emblématiques, techniques de fabrication moderne et considérations sociales, s'unissent en cette torche pour représenter l'harmonie entre les traditions de la société japonaise et ses capacités technologiques futuristes. Au bout de son périple à travers les villes, la torche olympique s'arrête pour allumer le chaudron lors de la cérémonie d'ouverture qui se déroule généralement dans un stade. Dans la prochaine vidéo, les principaux stades qui aboteront les épreuves de Tokyo 2020 seront présentés. Là aussi, ils s'émuleront techniques de fabrication moderne et tradition sociétale. Abonne-toi pour ne pas les manquer.